unos 400 kilos sí está pesado. A ese arreglo para que pues se puedan llevar. Es su segundo parto de esta vaquita hermosa. Veanlo. ¿Eh? Está pesando alrededor de unos. Veanlo nada más. Ya están, están tiernos todavía. Que es un chilote. ¿eh? Huevo de este guajolote. ¿Cómo estamos mi gente hermosa? Espero que se la estén pasando muy bien. Pues ¿qué creen que nosotros una vez más estamos en Chalco, aquí en la Plaza Ganadera, que se instala los viernes. Nos hicieron la invitación nuevamente porque, pues bueno, por ahí nos habían sugerido que les grabemos aves y, bueno, ya saben, ¿no? Aves de ornato y, bueno, de todo un poquito. Entonces, pues aquí en Chalco hay, eh, pues, bastantes animales. Eh, digamos, ganado pesado, más o menos. Pero lo que son aves, eso sí, aquí hay bastantes. Normalmente, eh, a veces en las plazas no grabamos eh, aves porque hay lugares donde hay poco hay poquito y hay mucho ruido ya, ya les mostré la vez pasada ahí en el puente de San Bernabé pues es un poquito difícil eh, de cierta manera grabar las aves porque no este pues no como que no, no no se presta mucho hay mucho ruido hay mucho de todo hay mucho este cómo se llama pues demasiado ruido y no, no se escucha muy bien pero bueno mi gente vamos a ver qué encontramos aquí en Chalco vamos a ver qué animales vemos así que mi gente vénganse porque vamos, vamos a ver animalitos Saludos Vean mi gente, pues como les he dicho varias veces Vean nada más cómo se ve Todo esto ahorita que todavía no hay mucha No hay mucha gente Apenas los puestos empiezan a Bueno, empiezan a instalar los puestos Más bien, por ahí ya hay algunos corrales de borregos Y bueno Apenas empieza a llegar eh, Pues La gente de los negocios Pero al ratito van a ver eh, Se pone hasta el copete Vean nada más, empiezan de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, instalando lo que vienen siendo, pues, eh, la gente que vende la comida, eh, vean dónde está, donde se instala el ganado, todavía, todavía no han llegado, por acá están los tamales, yo creo que vamos a empezar con unos tamales, déjenme ver por allá, hay este, pues pocos, pocos corrales, de borregos apenas se va instalando vean cómo se ve ahorita eh, los puestos puro esqueleto todavía no no tienen este las lonas por aquí están este pues las pencas para la barbacoa los maderos para picar la barbacoa y ya saben hay un poquitito de todo aquí así es que pues sigan viendo porque apenas estamos arrancando Vean mi gente qué bonitos becerros hay aquí, ¿eh? qué chulada de animales. Este pinto que ustedes ven aquí trae crucita de cimental, quieren 15,500 por, por él. Y bueno, este otro que ustedes están viendo aquí, más clarito, ¿verdad? un café clarito, este 15 y medio. Y bueno, por este suizo que está aquí. Y por el otro Brahman que está allá, ¿lo ven? Quieren 28 mil pesos. Créanme que los animales están muy bien. ¿eh? Estos amigos siempre han traído buenos animales, buenos becerros. Créanme que... Pues vale la pena. Son animales para engordar. Vean este suizo, está precioso. Vean esta que chulada, ¿eh? Luego, luego se le nota que trae cimental. Este. Vean nada más que bonitos. Créanme que valen la pena, ¿eh? Una chulada de becerros. Vean ese Brahman. ¿Eh? Qué bonito, la verdad vale la pena. Ya vieron, pues el par 28 y cada uno de los más grandes que 15 y medio. Vean nada más. Este qué padrote está. <ríe> chulada, 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 chulada de toretes. Vean nada más este qué chulada. ¿eh? Créanme que anda curioseando ahí con los borreguitos, pero vean nada más. Qué bonito está, eh. Vean lo que precioso. ¿Eh? Y le llama la atención los este los borreguitos. ¿Eh? Por eso está así, ven. ¿Qué les parece? Pero está hermoso este. Becerro, veanlo. Y vean este otro, pues. pues ya saben, el par. 28 mil pesotes, ¿eh? Chulada, chulada. Debe ser los... Y estos 15 y medio. Vean nada más. Qué bonitos animales. Vean nada más este torito. Es Angus con suizo. 
Vean nada más, quieren 15 mil pesos por él. La verdad, el animal está muy bien, ¿eh? Y se ve noblezón, no es agresivo. ¿eh? Se ve tranquilito, veanlo. Déjenme pasarme de este lado para que más o menos lo alcancen a ver completo, vean. 15 mil pesotes, ¿eh? Créanme que vale la pena, es una chulada de animal. Vean nada más. ¿Eh? ¿Qué les parece? ¿Eh? Bonito color. Un angus con suizo precioso. 15 mil pesotes, un buen precio para este torito precioso. Vean. Vean mi gente, este toro, qué bonito está, ¿eh? Vean nada más, qué chulada. Quieren 18 mil por él. Este, pues tiene una crucita de toro de Lidia, ¿ya vieron? Muy mínimo y bueno, pues es criollo con torito de Lidia, dice el señor. Y la verdad, sí, se le ve este, el portecito al animal, 18 mil Dice el que lo tienen desde pequeño. Vean, déjenme pasarme de este lado. Ahí. Vean nada más. Está muy bonito, ¿eh? Lo que sabe cada quien está muy bien el toro. 18.500, créanme que vale la pena. Está pesando más o menos unos 400 kilos este animal. Veanlo. Eh. La verdad está hermoso. Unos 400 kilos sí está pesando. 18.500, créanme que es un buen precio para este toro pinto precioso. Vean. Eh. Muy buen porte. Bonito animal. Y pues, como les digo, está pesando los 400 kilos. Vean mi gente, vean este becerro qué precioso está. Trae bramancito con pinto. ¿eh? Quieren eh, 7800 por él. Vean nada más el portecito que tiene. Está muy bien. ¿eh? Vean las orejitas pequeñitas que tiene. Se ve muy curioso. La verdad el animal está muy bien. Va para ser un toro grande. ¿eh? Vean nada más qué bonito. 7800, créanme que vale la pena. Va a ser un buen, un buen toro este. ¿eh? Y por acá hay otro toro, pero este es pinto. Quieren 10 mil pesos por él. Vean nada más, pues está tierno. Este a lo mucho tendrá unos 7 meses. Este que les mostré ahorita tendrá como unos 5 meses. Y por acá hay otro que quieren 7 mil 200. Vean. ¿eh? ¿Qué les parece? Este también es... Pues es Holstein, este becerrito. 7 mil 200. Este tiene como... Cuatro meses más o menos Apenas va agarrando vuelo Pero vean, la verdad los animales valen la pena Pero me llamó mucho la atención este Este que Pues viene cruzadito con Brahman Vean nada más Es lo que nos dice el, 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 el dueño ¿eh? Qué bonitos animales La verdad valen la pena y los precios están cómodos ¿eh? Vean nada más este como que se prepara Para darnos un tope pero Ojalá y no lo haga porque si sí nos derriba <ríe> Y vean nada más, ¿eh? aquí está el otro Y bueno, acá del otro lado van a ver ustedes al, al otro becerrito. ¿Qué les parece, mi gente? Pues chulada de animales, ¿no? Chulada de animales. Vean, mi gente, qué bonita vaca Holstein, preciosa. Faltan dos meses ya para, para, este, para parir ya. ¿Eh? Es su segundo parto de esta vaquita hermosa. Quieren 18 mil pesos a tratar. Vean nada más, ¿eh? Qué precioso está. No se alcanza a ver bien aquí porque, bueno, está dentro de la camioneta, pero, bueno, ustedes están viendo aquí. El portecito está muy bonito. Es una vaca Holstein. Vaquita lechera de 18 mil pesos a tratar, mi gente. ¿Qué les parece? Y faltan dos mesecitos para que, pues, ya tenga su cría. ¿Eh? La verdad, la vaca está hermosa. Vean nada más el portezote que se ve. Chulada de animal, ¿eh? Créanme que vale la pena. Y ahorita les voy a mostrar del otro lado. Hay una, este... Una novilla de 16.500 pesos. Que la verdad, esa ya viene cruzada con cimental. Ya viene cruzada con cimental. Ahorita les voy a mostrar, espérenme tantito. Vean, esta es la otra vaquita que les digo. Esta es una novilla todavía. Esta ya trae cruza de cimental. Quieren 16.500 por ella, ¿eh? Fíjenme que vale la pena. Déjenme pasarme de este lado para que ustedes vean más o menos. Eh, vean nada más. Qué bonita está, ¿eh? La verdad, vale la pena. 16.500. ¿Eh? a tratar y bueno como les digo ya trae una mejor este, genética esta vaquita es este pues eh, cimental con pinto con holstein y créanme que vale vale la pena ¿eh? 16.500 a tratar y van nada más que chulada esta es una una nubillita preciosa que les parece vean mi gente este macho qué bonito está ¿eh? 
Vean nada más el portezote que tiene y el tamaño está grandísimo. Quieren 22 mil pesos por él. La verdad el animal está muy bien. Recuerden que estos animales pues son de trabajo. El macho y la mula son animales de carga, de carga pesada. Normalmente pues siempre los traen eh, con, buen, este, con buen trabajo porque eh, estos animales se inquietan. Si no, digamos, si no les ponen ustedes una carga que ellos eh, sientan bien, eh, tienden a reparar o tienden a echarse a correr. Simplemente no están a gusto. Son animales que tienen uno que ponerles buena carga para que, para que estén tranquilos y trabajen a gusto. Son animales de trabajo. Lo que son las mulas y los machos son animales de trabajo. Vean nada más, por este quieren 22 mil pesos. Y la verdad el animal está muy bien, vean nada más. El portecito que tiene, es un animal que sirve para el arado, sirve para carga, sirve para todo lo que ustedes quieran. Créanme que, pues vale la pena. Nacen con una fuerza increíble lo que son los machos y las mulas, ¿verdad? Y bueno, pues como les digo, son exclusivamente para trabajo pesado. ¿eh? Eh, es por ejemplo cuando metemos algún, alguna mula, algún macho a las laderas, estos animales son más hábiles, no es lo mismo que un caballo, el caballo es un poquito más delicado para meterlo a las laderas, lo que son las mulas y los machos son exclusivamente para esos trabajos, eh, andan entre las laderas, andan, andan sin problema y el caballo es un poquito más delicado, pero ven nada más, pues 22 mil pesos créanme que vale la pena, una chulada de macho que pues... Tienen aquí en la plaza de Chalco, mi gente. ¿Qué les parece? Vean, mi gente, van a bajar al macho. Vean lo que bonito está. ¿Eh? A ver, a ver, a ver. Veanlo, como que la piensa un poquitito. No es fácil. Ahí va. Como que entre se anima y no se anima. Y ya se animó. Vean nada más qué bonito está, ¿eh? 22 mil pesotes cuesta esta chulada. Vean nada más. Fíjame que vale la pena, el color me encantó, está muy bonito. Vean mi gente, este pony. Pues quieren 25 mil pesos por él, está muy bonito. ¿eh? Es un machito, ha de tener a lo mucho unos 5 añitos de edad. Eh, el color está muy bueno, el portecito del animal es simpático. Dicen que pues los ponis tienden a, a morder, no sé si sea cierto. Este... Son juguetones y todo, pero dicen que los ponis muerden. Ustedes díganme, ustedes que han tenido ponis, díganme cómo ven este pony y si, si realmente pues eh, muerden, ¿verdad? Veanlo. ¿Eh? También relinchan. <risa> A su manera, pero relinchan. ¿Qué les parece? ¿Eh? La verdad está muy bonito, ¿eh? ¿Qué les parece? Chulada de pony de 25 mil pesos. Y bueno, ustedes díganme si realmente... Estos animalitos muerden, yo los veo la verdad muy buenos y, y tiernos, pero de eso a que no muerdan, verdad, pues no se los aseguro. <risa> Vean nada más qué bonito está. ¿Eh? Qué porte tan bonito tiene. 25 mil pesos, un buen precio para esta chulada de pony, veanlo. <risa> Vean mi gente, este caballito colorado, qué bonito está. Tiene 7 años de edad y quieren 15 a tratar, vean nada más pues créanme que el animal vale la pena ahí le pusieron su su comida, verdad, ya está entrándole sabroso, pero pues se ve bien todavía, está muy bien está macizo, está cuidado no está maltratado, está muy bien ¿Eh? siete añitos, siete añitos muy bueno, ¿eh? la verdad vale la pena el animal todavía tiene mucho que dar tiene mucho que dar Así es que, pues, mi gente, 15, 15 a tratar, créanme que vale la pena, ¿eh? Vale, vale la pena. ¿Qué les parece? Vean lo que precioso se ve, ¿eh? Pues la verdad, este, 15 a tratar suena bien, ¿eh? Porque todavía pueden ustedes llegar a ese arreglo para que, pues, se puedan llevar un buen caballo. Vean nada más, ¿eh? Siete añitos de edad, un color hermoso, un caballo macizo. Eh, bien cuidado, veanlo. Eh. La verdad está precioso. El color me gustó mucho. Y bueno, el animal se ve que es noble. ¿Qué les digo? Qué hermoso caballo, mi gente. Vean, mi gente, pues este par de caballos que están aquí. Tienen un porte muy, muy padre. Por este, donde está el jinete, quieren 30. Créanme que el animal está hermoso, ven. Les digo, a mí me gusta verlos ya con montura. 
Y bueno, ya está el jinete arriba, ¿eh? 30 mil pesotes, vean nada más qué chulada. Qué chulada de caballo, ¿eh? Vean nada más, mansito. 30 mil. Y por este que está aquí, quieren 27 mil pesos. Vean nada más qué bárbaro, ¿eh? Qué bonitos caballos. La verdad están bien cuidados, están bien, bien bonitos. ¿Qué les digo? Vean nada más, aquí se ven los, los dos. Y bueno, pues el, el amigo los trae a la venta, ¿verdad? Para todos aquellos que quieran. Créanme que valen la pena. Están bien cuidaditos, están bien padres. Aparte, como les digo, normalmente se ven muy bien ya con la montura puesta. Y bueno, eh, claro, la montura no, no la venden, ¿verdad? Pero bueno, el caballo donde está montado el jinete, 30 mil. Y por este que está de este lado, quieren 27 mil pesos. ¿Qué les parece, mi gente? Chulada, chulada, chulada de caballos. Vean, mi gente, este otro caballito, qué bonito está. Quieren 15 mil pesos por él, vean nada más. Sí, está más o menos cuidadito, va a tener ya unos 7 o 8 añitos, ¿eh? pero pues yo lo veo bien todavía. ¿eh? La sillita pues lo hace verse bonito, pero la silla, como les digo, la silla no se vende. El caballo pues está bien, 15 mil pesos, créanme que vale la pena, vean nada más. Qué chulada de animal, la verdad vale la pena, ¿eh? ¿qué les parece? Vean mi gente, aquí tenemos dos grandes seguidores del canal, créanme que son seguidores de Hueso Colorado y aparte pues también se dedican a la venta, aquí andan aquí en Chalco, ya saben cuando quieran saludarlos por aquí andan estos grandes amigos vean mi gente qué bonitos gallos estos me llaman la atención porque tienen sus aretes no sé, yo le llamo aretes este muy largos, son gallitos Lego llama la atención por la cresta que tienen, es una cresta como chatita y como les digo los aretes son un poquito largos pero hay otro hay otros gallos y otras gallinas que tienen eh, los aretes hasta el suelo, ¿eh? muy muy largos. También son legos, también son legos, pero bueno, son clases, ¿no? Este es un gallito lego, vale 150 pesos cada uno. Vean, nada más que bonitos están. Están este, de cierta manera pues eh, tiernos todavía, no son gallos que ya hayan este, crecido bastante, todavía les falta, pero vean nada más. Llaman mucho la atención por sus aretes, yo le llamo aretes no sé, ustedes corríjanme a ver si son aretes, pero son muy bonitos, ¿eh? 150 pesos, créanme que valen la pena una chulada de gallitos Lego, vean nada más vean mi gente pues aquí hay cuatro patitos, estos están a 200 pesos cada uno es, eh, no sé muchas eh, personas me estaban diciendo que los que más buscan los patos y los gansos pues son los chinos, ¿verdad? Que luego frecuentan este, las plazas en busca de, pues, de, estos, de estas aves. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Normalmente ellos eh, preparan mucho y muchos guisados este, con, con carne de pato, ¿verdad? Y ven nada más, pues, están muy bonitos. Estos están pesando como alrededor de un, un kilo y medio a dos kilos máximo, ¿eh? Y bueno, ¿qué les digo? 200 pesos, que espero que valen la pena. Chulada de aves, unas aves hermosas, ven nada más. Vean mi gente, estos tres guajolotes ya están grandotes, quieren 700 pesos por cada uno. Aquí lo que llama la atención es que todavía, digamos, si ustedes se llevan los tres, les mejoran el precio. Eso es lo padre, entonces estamos hablando que, que con 1800 pesos yo le calculo. Se andan llevando pues los tres guajolotes y vean el tamaño que tienen. Está pesando como 5 kilos cada uno. ¿Eh? Pero la verdad están muy muy bonitos. ¿Qué les digo? ¿Eh? El precio está cómodo, 700 pesos cada guajolote. Vean nada más. ¿Eh? El tamaño que tienen, este, pues la verdad ya están buenos. Lo que sea de que aquí ya están buenos. Y el precio, pues se me hizo cómodo. Imagínense, 700 pesos y todavía les mejoran el precio si se llevan los tres. Y créanme que valen la pena. Chulada de guajolotes a 700 pesos cada uno. Y si se llevan los tres, pues les mejoran, les mejoran el precio. ¿Qué les parece? Vean nada más mi gente, pues estas gallinas son de segunda postura. Ya saben que la gallina eh, de ponedora, pues diario, diario, diario está poniendo. Diario. Estas están a 100 pesos, ya son gallinas de segunda puesta. Vean nada más que ahorita están... Créanme que todavía rinden bastante, ¿eh? rinden bastante, todavía tienen un buen tiempo en cuestión a poner las gallinas, ¿verdad? Así es que pues todavía rinden bastante. Están a 100 pesos cada una, ¿qué les parece? Y por acá, 
Tenemos este, las gallinas Lego. Estas gallinitas Lego están en 70 pesos, vean nada más. Pues de igual manera, son para doble propósito, ¿verdad? Huevo y carne, vean nada más. Muy bonitas. Y de este lado tenemos los gallos. Estos gallos también son Lego, vean nada más el tamaño de gallos. A 200 pesos cada uno. Cada gallito a 200 pesos, vean nada más. Llaman la atención porque están grandototes, vean. Este gallo Lego siempre ha sido así muy grande, muy... Muy como que muy toscote ¿eh? a, a comparación de los de los gallos normales Este gallo es muy muy grande Ya nada más Créeme que vale la pena ¿eh? Hay varios A ah, 200 pesos cada gallo ¿Qué les parece? Ven, son unos este, gallísimos enormes ¿Qué les parece? Vean mi gente pues nos encontramos Estos gallotes enormes estos están más grandes que los otros que les mostré primero. También son Lego. Estos están en 220. Hasta en 200 pesos, dice el señor que los deja. Pero ven nada más el tamaño. Estos están pesando ya unos 6 kilos. ¿Eh? Ven nada más el tamañísimo de gallos. Son tres gallotes Lego. Parecen gallos de doble pechuga, ¿ya vieron? <ríe> pues están increíbles, están grandísimos. No sé cuál sea la alimentación que les den a estos... Eh, gallos, ¿verdad? Cuando son pollos Pero están increíbles, dan nada más Qué barro, qué tamaño de gallos Pues 2.20 Es el precio, pero pues Ya llegando a un arreglo aquí Un trato con el Con el dueño Pues hasta en 200 pesotes se van estos gallos Vean nada más Qué chulada de gallotes Vean mi gente, pues aquí están los pollitos Lego, ¿ya los vieron? <risa> Estos pollitos eh, que ustedes están viendo eh, cuestan 35 pesos, pero lo curioso de esto es que en tres meses se convierten en los gallos que ustedes vieron de 220, eh, de ese tamaño. En tres meses crecen increíble. No sé a qué se deba es su genética de estos eh, pollitos, pero crecen increíble en tres meses y... Es impresionante, ¿eh? se convierten en unos gallos enormes. ¿eh? Así es que los que quieran tener unos gallos grandes, ¿verdad? Pues vénganse, vean nada más, están en 35 pesitos, pero se convierten en unos gallos gigantísimos, ¿eh? de 6, 7 kilos. Vean nada más, qué chulada. Pues aquí cuestan 35 pesotes. Es, ahora sí que el pollo Lego, ¿qué les parece? Vean mi gente, cuántos pollitos hay aquí. Estos, pues de cierta manera. Son este, criollos, dice el dueño, son criollos de, ¿cómo se llama? Pues es doble propósito, son de doble propósito, carne y huevo, vean nada más. ¿eh? Pero son una chulada de pollitos, vean, a 35 pesos, por aquí se jugaron unos Lego, ¿ya los vieron? <ríe> Pero a 35 pesos cada uno, vean nada más, acá hay de, a ver, déjenme ver. Acá hay de las grises, ¿ya vieron? Negro con gris, no sé. Pero todos estos pollitos que están aquí son... Son de doble propósito. Y vean nada más, aquí se fugaron unos legos también. <ríe> Pero créanme que vale la pena, ¿eh? 35 pesos desde aquí hasta el rincón de allá. Vean, ¿qué les parece? Vean nada más, mi gente, pues acá hay una parvadita de... De patitos, ¿ya los vieron? Qué bonitos están, ¿eh? A 35 pesos, ya nada más. Así es que, pues bueno, cuando ustedes quieran algún... Una ave, una codorniz en cuestión a... Bueno, cuando ustedes quieran un patito, una codorniz. O un, este, un pollo, nada más. Aquí están en 35 pesos. Vean qué chulada, ¿eh? Créanme que vale la pena darse una vuelta de vez en cuando a la plaza. Porque viene uno, pues, a lo mejor con la intención de conocer... O de venir a ver nada más, ¿verdad? Pero, pues resulta que ya terminamos llevándonos un pollo, un pato. Bueno, ¿qué les digo? Ven nada más. Qué chulada. ¿Eh? 35 pesos. ¿Qué les parece, mi gente? Chulada de patitas. Vean, mi gente, pues esto que encontramos aquí es huevo de este guajolote. Este está en 25 pesos. Normalmente en las plazas ganaderas donde hemos ido es el mismo precio que tienen. Está en 25 pesos. 
el huevo de guajolote por acá eh, tenemos el huevito de codorniz este sí ya subió un poquitito está en 85 pesos son 50 piezas pero créeme que sabe muy rico este hervidito eh, ustedes lo hierven y, y bueno como huevito duro por decirlo así y sabe bien sabroso eh. sabe bien sabroso ustedes ponen así no sé en, en este cómo se llama en, en hoja de lechuga le ponen ahí unos dos tres huevitos con su salsita y limoncito y créeme que sabe muy sabroso el huevo de codorniz este está a 85 pesos la bolsita ¿Qué les parece vean nada más mi gente pues estas codornices que están aquí son machos están a 40 pesos cada cada este ave vean nada más qué bonitos están y de acá arriba están las hembras de igual manera a 40 pesos vean nada más pues ya eh, comprando de, de a bastantes pues yo creo que mejor el precio pero es cuestión de que ustedes se animen, créanme que el huevo de corniz eh, es muy bueno, eh, sabe sabroso. Fue el que les enseñé que la bolsita está a 85 pesos. Vean nada más. Qué chulada de codornices. Pues ya escucharon ustedes a 40 pesitos cada codorniz. Ya sea macho o hembra. Vean mi gente, este gallito qué bonito está. Es un gallo gallina, pero en sí la clase es Miner Blue. Es lo que nos dice el dueño. Lo curioso es que, bueno, eh, muchos eh, tienen otra manera de ver el gallo gallina, ¿no? Este, pues ya a mí me llama la atención el color, está muy bonito y dicen que para los encuentros es muy, muy bueno. Pero ustedes corríjanme ahí o díganme ustedes dónde lo notan lo que es el gallo gallina. Sí, porque la clase es Miner Blue, pero es un gallito gallo gallina. Así es que ustedes díganme, pues... Eh, cómo podemos eh, notar lo que es el gallo gallina que es el que son los colores eh? pero bueno debe de haber alguna especificación más verdad Así es que los que conocen de gallos díganme a ver qué tal eh? a ver qué tal lo ven y pues denme un poquito más de orientación en cuestión a este gallo gallina miner blue qué les parece mil pesotes cuesta eh? mil pesos cuesta esta chulada Mira mi gente, pues estos gansos que ustedes están viendo, bueno, son tres gansos, ¿no? Los dos blancos eh, con manchita cuestan mil pesos el par. Son gansos de cierta manera, pues normales, dice la señora. Pero este, que está aquí, es un ganso japonés, el de color, ¿verdad? Este es de bola amarilla, dice ella. ¿Eh? Ese que está graznando. Ese es el ganso japonés y cuesta 800 pesos. ¿Eh? Está muy bonito, ¿eh? Fíjame que hay aves que valen la pena. Pues vean nada más. Por los dos este, gansos blancos, pues quieren mil pesos. Y por este ganso japonés quieren 800 pesos. Fíjame que están muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. La verdad, valen la pena estos eh, gansos hermosos. ¿Qué les parece? Vean nada más, mi gente. Este par de guajolotes que están aquí. Quieren a 750 cada uno, ¿eh? Aquí están 50 pesitos más arriba, pero la verdad están muy bien. Están cuidaditos, valen la pena, son una chulada. Este ya trae pleito con el ganso. <risa> Anda como que se brinca, como que no se brinca. Vean nada más el ganso, sí. Sí no se quiere dejar. <risa> pues, ¿qué les parece? 750 pesos cada lotito. ¿eh? Vean nada más. Qué bonitos están. La verdad, los animales valen la pena. Estas aves están hermosas. Y recuerden que pues el guajolote pues sirve para carne y huevo. Así es que, pues ya saben mi gente, 7.50, un buen precio para estos guajolotitos. Vean nada más este tamaño de guajolote. Este cuesta 850, ¿eh? Veanlo nada más, ya listo para capotear. Un guajolote grande que está pesando alrededor de unos 10 kilitos, ¿eh? ¿Qué les parece? Y este otro que está aquí, de igual manera... 850, vean nada más que bárbaro, que hermosos guajolotes. ¿eh? Vean que el precio está cómodo, 850 está bien, y la verdad, el tamaño de los animalitos está pues adecuado, ya listo para que pues ustedes se los lleven a casa. Ven, aquellos ya están capoteando, ¿eh? muy bonitos los guajolotes. ¿eh? ¿Qué les parece? 850 cada uno de estos. Vean nada más, mi gente, este gallote. Cuesta 300 pesos, es una chulada de gallo, este, pues que está pesando alrededor de unos 4 kilitos, vean nada más, 300 pesos, yo te les voy a enseñar otro, que está ahí, verdad, es uno negro, ¿eh? 
300 pesos. Vean, está con su gallina este amigo. <ríe> Créanme que está hermoso este gallo. Está grandísimo. 300 pesos este gallo. Déjenme, les voy a mostrar el otro. Espérenme. Vean, aquí está el otro. 300 pesos. Pero ven el tamaño de gallo. Qué bárbaro, qué gallísimo. Está pesando más o menos unos 4 o 5 kilos también este. Vean nada más qué bárbaro. Es un gallo grandísimo. ¿Eh? Créeme que vale la pena. 300 pesos. Es una chulada de gallo. ¿eh? <ríe> vean nada más el tamaño. ¿Eh? Las patísimas que tiene. Vean. Wow. Pues ya escucharon ustedes. 300 pesos. Estos hermosos gallos. Vean nada más. Vean mi gente. Estos gallos colorados. Qué bonitos están. Están tiernos todavía. Están a 150 pesos, pero ven nada más, ¿eh? Estos van a ser unos gallos enormes como los que les mostré anteriormente, pero están increíbles. Una chulada de gallos, ven nada más. ¿Eh? Ahorita están pesando como un kilito cada uno, un kilito y cachito, pero llegan a pesar hasta 5 kilos estos gallos. ¿eh? Son unos gallos grandes, eh, pues de cierta manera, gallo criollo, pero bonito, ven nada más. ¿Eh? Ahí les pusieron su alfalfa, ya están este. Desayunando, ¿ya vieron? <risa> pues ya escucharon ustedes, 150 pesos cada gallito, vean nada más. <risa> vean nada más, estas son gallinitas ponedoras, ¿qué les parece? A 90 pesitos cada una. Pues ya, ya les falta poco para empezar a poner, créanme que pues ya no tardan, pero vean nada más. De igual manera tienen su alfalfa, por ahí, ¿verdad? Les ponen maíz, alfalfa, dependiendo. Que les den, pero vean nada más, ¿eh? qué chula, 90 pesotes, créanme que valen la pena, ¿eh? rinden mucho porque ponen bastante estas gallinitas. Si es que ya saben, pero dense una vuelta, hay que echar algo para que, este, pues se lleven algo, algo de aves, algunas gallinas, unos pajaritos, no sé, incluso hasta un caballo cuando ya, ya ando uno entrado, ¿verdad? Vean nada más. Pues 90 pesotes estas gallinitas, ¿qué les parece? Vean mi gente, pues aquí hay otra jaulita que tiene también eh, gallinitas ponedoras, pero estas son completamente negras, ojos negros, pico negro, eh, su piel es negra y este, su plumaje negro, cuestan 90 pesotes. ¿Qué les parece? La verdad, están bien, el precio está cómodo. Por acá hay una como más grisecita. Eh, esta clase le llaman Black Star. ¿Eh? ¿Qué les parece? Estrella negra Pues Créanme que los vale ¿eh? 90 pesos Está muy bien Y son una chulada De gallinitas ponedoras Dicen que el huevo Es un poquito Más rojo Un rojo más intenso Pero De igual manera Ha de ser sabroso Vean nada más pues 90 pesitos Cada Gallinita <ríe> Vean mi gente pues Esta es una Pollita Este Así Aquí, bueno, son dos, aquí hay una Y aquí está la otra, vean nada más Qué bonitas están, tienen 800 pesos por cada una eh. 800 pesos por cada una Créanme que valen la pena, vean nada más Qué bonitas están Pero salen eh, unos gallos Pero tremendos Recuerden que el asil es bueno también Para los encuentros Y pues la verdad estas gallinas están muy bien 800 pesos cada Cada esto Cada pollita, vean nada más Vean aquella, aquella anda rascando allá. Pero de igual manera está muy bonita, veanla. ¿Eh? 800 pesotes cada gallinita, mi gente. ¿Qué les parece? Vean, mi gente, este es un ganso africano, pero albino. Dice la señora, este es el ganso africano albino. ¿eh? Con un, este, pues con la hembra, ¿verdad? La ponen en 5 mil pesos. ¿Qué les parece? Pero sí llama la atención, ¿eh? Un ganso africano, este, albino. Vean nada más, ¿eh? ¿Qué les parece? Dice que igual nos ponen la pareja en 5 mil pesos. ¿Qué les parece? Eh? Chulada de ganso, ¿eh? <ríe> vean nada más. Y vean nada más, aquí está, bueno, el, el color tradicional. Y vean nada más, pues aquí está el color tradicional del ganso, ¿eh? Eh, eh, del ganso africano quieren 5 mil pesos el par eh, pero ya vieron ustedes el albino de igual manera nos lo ponen eh, pues la parejita digamos el par en 5 mil pesos de nada más 
Qué chula. Dicen que cuidan mejor que los perros las casas. Así es que, pues ya saben, cuando no quieran un perrito, pues llévense un gancito. Ya nada más, qué chulada. Vean, ¿eh? mi gente, qué bonito chivo. Está chulo este animal. Quieren 5 mil pesos por él. Vean, está comiendo. No sé si esté comiendo o está enamorando a la chiva. Algo está haciendo, pero. Vean, nada más, está aquí pesando como unos 60 kilos más o menos. Unos 60 kilitos está pesando. Vean, nada más. 5 mil pesotes por ese chivote. Vean, nada más, qué chulo está. Y pues sí, parece que anda ahí enamorando a la chiva. Veanlo. <risa> Pues ya vieron ustedes, bonito chivo y bueno, cuesta 5 mil pesotes. ¿Qué les parece? Eh? Un cemental muy bonito. ¿Qué les parece? Vean nada más. Eso sí, enamorado hasta el tope. <risa> vean mi gente, estos dos chivos. Aquel ya es crucita de alpino francés, ¿ya vieron? De cabra lechera. Eh, 2200 por cada uno. Y vean este, pues también es un crucita de boer, pero ya está. De igual manera muy bonito. 2200 cada uno y ven hay variedad de, de, de borregos y de chivos aquí en este corral créeme que pues suele haber buenos animales aquí en chalco así que cuando ustedes quieran darse una vuelta ya les dije échense una copita para que agarren valor y se vengan a ver los animales y ya entrados pues se compran un, un chivo como este para cuando lleguen con la señora <ríe> con el chivo amarrado atrás y bien briagos <ríe> vean nada más ¿eh? Nos corren o, lo, o los corren con todo y chivo. <risa> no, hombre, qué bonito animal. ¿eh? Pues ya saben, 5 mil pesotes y estos de acá, 2200. Vean nada más. Qué bonitos animales. Vean, mi gente, este par de borriquitas. ¿eh? Son este. Catarin con Charola. Vean nada más, quieren 2800 el par. La verdad están muy bonitas. ¿eh? Chulada, chulada de. De borreguitas, vean nada más ¿Eh? Tienen cara de venadito <risa> Pero créanme que valen la pena ¿eh? El precio está muy bien 2.800 el par a tratar A tratar, vean nada más ¿eh? Pues créanme que vale la pena Darse una vuelta, de pronto hay unas buenas ofertas ¿Y qué les digo aquí? Como verán, ¿eh? chulada de borreguitas ¿eh? 2.800 el par Créanme que valen Valen la pena <risa> Vean mi gente, pues aquí vamos a desayunar, vean nada más, por aquí tienen eh, chile relleno, hay milanesa, hay huevito duro, hay papa, hay arroz, esto es longaniza, estos que son tlacoyos, que son tlacoyísimos, ¿eh? y le ponen bistec y todo eso, ya vieron, ¿eh? aquí pura gente chambeadora en Chalco, ¿eh? pura gente que viene a trabajar, nada de echar novio ni nada de esas cosas, ¿verdad? Ya el novio lo atienden en la casa, <risa> Wow, pues vean nada más, aquí es donde vamos a desayunar el día de hoy. ¿Eh? ¿Qué les parece? Por ahí está don Alfredo, ya también, ya se vino con nosotros. Así es que mi gente, pues vamos a almorzar aquí en Chalco. ¿Eh? Vean nada más, pues ahí va agarrando vuelo la plaza el día de hoy. Bueno mi gente, pues vean nada más, aquí es un vasito de eh, champurrado, está bueno. ¿eh? que vale la pena, sí está sabroso. Y ya este... Pues, ahorita nos vamos a echar un taquito de chilito de relleno a ver qué tal está. Le van a poner papitas y ahorita se los enseño para que ustedes vean a ver qué tal, qué tal está. Vean, mi gente, pues ya nos trajeron nuestro chile relleno, que es un chilote. Es un chilote relleno. ¿Qué les parece? Y vean por acá, bueno, pues acá está don Alfredo, que ya también le está entrando. Eh, él le dieron su taquito de bistec. Así es que vamos a almorzar a ver qué tal. Así es que mi gente sigan viendo el video porque se va a poner bueno esto. Vean cómo se ve. ¿eh? Es un chilote. Este. Capeado. Así es que. Está caliente. Creo que el queso es el que más. Me está caliente, me quemé. Poquito, pero me quemé. Porque es muy sabroso, ¿eh? Así es que... Vamos. <risa> Vamos a almorzar. Está muy rico, ¿eh? Muy rico. Créeme que... Este negocio está entrando luego, luego... A, a la plaza ganadera del lado izquierdo. Ahí van a encontrar... Muy buenos tacos, ¿eh? Muy buenos. Sabrosos. Bueno, mi gente, pues ya... Hicimos este recorrido aquí por la plaza ganadera de... Chalco, créanme que, pues como les dije en la mañana, vean nada más, ¿eh? ¿Cómo se puso? 
ya está hasta el copete y ustedes vieron cuando llegamos pues realmente estaba pues vacío y ahora vean por donde quiera por donde quiera hay gente ya ahorita y pues esta plaza esta plaza se se llena muchísimo muchísimo vean nada más aquí están los cacahuates eh, por acá está por acá están este sombrero mágico por eso eh, pues eh, venden shampoos y suavitel y no sé qué más perdón por el gol <risa> y dan semillas y todo todo venden acá todo todo lo que ustedes quieran encontrar lo van a encontrar aquí válgame el pleonasmo lo van a encontrar aquí en la plaza ganadera de chalco la plaza que se instala los días viernes vean nada más eh. Eh, hasta el tepache anda por aquí Vean nada más. Y, pues, ¿qué les digo? Vean, ya llegamos al estacionamiento donde este, está la morena. Y vean. Eh. Ya. Ya, ya. Ya siguiendo el estacionamiento también. ¿Qué les parece? Bueno, mi gente, pues, ¿qué les parecieron los precios de los animalitos aquí en la Plaza Ganera de Chaco? Créanme que aquí, como les menciono, hay muchas aves. Eh. Hoyos, patos, este... Eh, guajolotes, gallinas, hay de todo aquí y es una plaza muy grande un, pues, se venden chácharas como les digo, ropa de todo, zapatos, tanto nuevo como usado, pero aquí se vende de todo ¿sí? así es que pues ya saben, cuando quieran venir esta plaza se instala los días viernes desde las 6 y media, 7 de la mañana y bueno, viene terminando como a las 3 de la tarde, pero pues ya saben ustedes dense una vuelta y a lo mejor se llevan unos pantalones o no sé, unos zapatos o quizás hasta un borrego. Mi gente, gracias de verdad por seguirnos acompañando, por seguir con nosotros. Ya saben que andamos de un lado para otro recorriendo este bello país. Y pues bueno, gracias a las personas que nos invitaron el día de hoy. Gracias, de verdad, se les quiere mucho. Las saludamos por ahí, ¿verdad? Gracias, se les quiere mucho. Y mi gente hermosa, no olviden suscribirse al canal. Si quieren apoyarnos, a, abajo de, de cada video van a encontrar el botón de gracias. ¿Verdad? Y si no, hay unos puntitos a, al lado derecho de cada video. Ahí apachurenle y va a salir el botón de gracias. Si quieren hacer algún comentario o donar algo, pues ya saben. Eh, se les quiere mucho, mi gente. Gracias de verdad por apoyarnos. Y mi gente hermosa, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos en el siguiente video. Saluditos. Mi gente hermosa, pues vámonos, vámonos porque tenemos que seguir viajando. ¿eh? Hoy nos acompaña aquí don Alfredo. Ya nada más ya se unió al equipo, así es que vamos a chambearle. Vamos para Puebla y de ahí nos vamos a Veracruz para que ustedes vean. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues vámonos mi gente, ya estuvimos un ratito aquí en la Plaza Ganadera de Chalco. Gracias a las personas que nos invitaron. De verdad, se les agradece mucho que se acuerden de nosotros. Y pues bueno, vámonos. Vámonos, 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 porque hay que seguir chambeando. ¡Saluditos! I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me Meant to be in the great outdoors, forever free. 